നമസ്കാരം എസ് ടി സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ കറണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയാട്ടെ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് കറങ്ങുന്ന ഫാന് ബൾബ് തുടങ്ങിയ എല്ലാം എന്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കറണ്ട് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം എന്നാൽ എന്തൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ഈ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നു പരിവർത്തനമുണ്ടാകുന്നു കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ത് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു രൂപത്തിലുള്ള എനർജിയെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എങ്ങനെ മാറുന്നു നോക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജി എന്തായി മാറുന്നു ലൈറ്റ് എനർജിയായി മാറുന്നു കുറച്ച് എന്തായും മാറുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയായും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജിയായും ഹീറ്റ് എനർജിയായും മാറുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായും പ്രകാശോർജമായും മാറുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ആ ബൾബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രകാശമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫാനാണെങ്കിലോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമായി മാറ്റുന്നു വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി മാറുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ എല്ലാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള എനർജിയുടെ ഊർജ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് സയൻറ്റിഫിക് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പദങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട് പരിചയപ്പെടാണ് കരണ്ട് വോൾട്ടേജ് പവർ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റീസൻ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് കരണ്ട് വോൾട്ടേജ് പവർ എവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് കറണ്ട് ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് അല്ലേ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജുകൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ബൈ ടൈം കറണ്ട് ഈക്വൽസ് ചാർജ് ബൈ ടൈം എന്തായിരുന്നു ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുത കണങ്ങൾ ചാർജുകൾ അവയുടെ എണ്ണത്തെയാണ് അവയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു സമവാക്യ രൂപത്തിലാക്കിയാൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താ നോക്കിയാട്ടെ ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി എന്താണ് ഐ ഈക്വൽസ് ക്യു ബൈ ടി ഐ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്യു ചാർജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടി ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സോ സമവാക്യം വായിക്കാം ഐ ഈക്വൾ ടു ക്യു ബൈ ടി നമ്മൾ ധാരാളം പ്രോബ്ലം പഠിക്കാനുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് സമവാക്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ബൈഹട്ട് ചെയ്യണം ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാം നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതാണ് ആംബിയർ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്ററെ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പറയുന്നത് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഏതായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് മറ്റു പേര് പറയാമോ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് ബൈ മൂവിംഗ് എ ചാർജ് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എന്താണോ അതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് ഒരു ചാർജിന് സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ ആവശ
റേ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ അല്ലേ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ നിരക്കിനെയാണ് വർക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളത് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പവറിനെ നമുക്ക് പി ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ പി പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പി എന്നുള്ള അക്ഷരം വർക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള അക്ഷരം ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ടി എന്ന അക്ഷരം അപ്പോൾ പി ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പല പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരുപാട് പരിചയമുള്ളതാണ് വാട്ട് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എ ടി ടി വാട്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാതെ ഓർത്തു വെക്കണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മൂന്ന് പദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കരണ്ട് വൈദ്യുതി മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് രണ്ടാമത്തെ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം മൂന്ന് പവർ വിദ്യുത് ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന പവർ ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്ന് ടി ഇത് മൂന്നിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിലെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കരണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫലങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമോ ഒന്ന് കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് രണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മൂന്ന് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നാല് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ നാല് എഫക്റ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും അതിൽ ഹീറ്റിംഗിൻ്റെയും ലൈറ്റിംഗിൻ്റെയും എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് താപഫലം എന്താണ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രകാശഫലം രണ്ട് ആ രണ്ട് എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതായിരുന്നു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് എന്താ നോക്കുന്നത് ഒരു നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ് ജൂൾസ് ലോ ജൂൾ നിയമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കരണ്ടിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജൂൾസ് ലോ ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ജൂൾസ് ലോ മലയാളത്തിൽ ജൂൾ നിയമം ഇതാണ് ജൂൾ ഒരേ സമയം രണ്ട് രീതി ഓർത്ത് വെക്കാം ഒന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വർക്ക് അല്ലേ പ്രവൃത്തിയുടെ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജൂൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ജൂൾ നിയമം എന്താ ജൂൾ നിയമം പറയുന്നത് ഒരു കണ്ട ദ ഹീറ്റ് എനർജി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ടിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എല്ലാ ബോഡിയിലും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം അത് നമുക്കൊന്ന് മാത്തമാരിക്കലായിട്ട് എഴുതിയാലോ എക്വേഷനായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സമവാക്യ രൂപത്തിൽ എഴുതിയാൽ എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിണ്ടോ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എച്ച് എന്തിനെ കാണിക്കാൻ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന താപോർജത്തെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഹീറ്റ് എച്ച് ഐ കറണ്ട് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടി ടൈം ഈ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ എന്താ ജൂൾ നിയമം ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്തിനൊക്കെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വർഗം രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം മൂന്ന് ടൈം സമയം എത്ര സമയത്തേക്കാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോയത് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ജൂൾ നിയമം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിയമവും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴോട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു വസ്തുക്കൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ